நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் தைராய்டு வந்ததுனால உங்க வாழ்க்கையில என்னங்க மாற்றங்கள் எப்படி பாதிச்சது எனக்கு வந்து ஒர்க் போயிட்டு வந்த பிறகு ஐ ஷுட் ரெஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் இல்லைன்னா யார் எது கேள்வி ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஐ கெட் இரிட்டேட்டட் வெரி ஈஸிலி எனக்கு யாரும் என்னை பார்க்கும்போதே டாக்டர்கிட்ட போனாலும் சரி யாரும் புதுசாக பார்க்குறவங்களும் உடனே தைராய்டு இருக்கான்னு என்ன கேட்பாங்க என் கழுத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்த மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி எலும்பு தேய்மானம் சுத்தமாக எனக்கு அதை பற்றி நான் ஐ ஐடியாவே கிடையாது ஆஃப்டர் சர்ஜரி நான் எனக்கு அதை திங்க் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிசி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்னே நான் யோசிக்கவே இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே கீழே விழுந்து என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்டு உடஞ்சி போய் சர்ஜரி சர்ஜரி வரைக்கும் போச்சு எனக்கு ஓகே ஸோ தைராய்டுக்கு உடைய சைட் எஃபெக்ட் ஓகே கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி ரொம்ப ஒரு தவறான எண்ணம் நிறைய பேர் கருதுறாங்க இந்த மாதிரி தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்கிறதுனால உடம்புல வந்து கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி வரும் எலும்பு தேய்மானம் ஆகிடும் அப்படின்னு தைராய்டு வந்து அதிகமாக சுரக்கிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு கொஞ்சம் அந்த எலும்பு தேய்மானம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதிகமாக சுரக்கிற தைராய்டு அதிகமாக சுரக்கிற தைராய்டுனா அதில் வெயிட் லாஸ் வரும் அதில் தேய்மா தேய்மானம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் டிரெக்டாக தைராய்டுனால பிரச்சனை வருது அன்லஸ் நம்ம வந்து தைராய்டுக்கு அந்த சர்ஜரி பண்ணி தைராய்டு கிளாண்டை எடுத்ததுனால தைராய்டு பக்கத்தில் இருக்கிற வேற அந்த சுருப்பி ஏதாவது பாதிச்சுனா தான் கால்சியம் குறையும் இல்லைனா டிரெக்டாக தைராய்டுக்கும் கால்சியமுக்கும் அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரல பட் சைட் எஃபெக்ட் பேரா தைராய்டு கிளாண்டு ஒன்று இருக்கு உங்கள் தைராய்டு பக்கத்தில் பேரா தைராய்டு ஸோ அது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறச்சே அது அஃபெக்ட் ஆகிருந்ததுனா உங்களோட கால்சியம் எடுத்துருக்காங்க அஃபெக்ட் ஆகலாமே தைராய்டுனாலே டைரக்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து தைராய்டில் வந்து அண்டர் ஆக்டிவ் அண்ட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இப்போ இதை வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்டெஸ்டைன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம உள்ள சாப்பிட்றோம் உள்ளே போய் அதெல்லாம் கீழே ஜீரணத்துக்கான லிவர் பேங்கரியாஸ்லாம் ஒழுங்காக வேலை செஞ்சு இன்டெஸ்டைன்லாம் மூவ் ஒழுங்காக பண்ணால் தான் அந்த இன்டெஸ்டைன் சிஸ்டம் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் இப்போ தைராய்டு ரொம்ப லோவாக இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஸ்லோ ஆகும் இப்போ உடனே கேட்கலாம் இப்போ தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கான்ஸ்டிபேஷன் வருமாங்கிறது அப்படி கிடையாது ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வர தன்மை உடையவங்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனையும் வந்தால் அந்த இன்ட்ரெஸ்டினோட அந்த வேலைப்பாடு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகி அவங்களுக்கு அது ஒரு மெயின் சிம்டமாக வெளில வரும் இதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற நிறையா லேடிஸ் சொல்கிற அந்த மென்சஸ் பிரச்சனை அதெல்லாம் ஏற்கனவே அந்த ஒரு தன்மை இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு மென்சஸ் கொஞ்சம் இரெகுலராக இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை வரும்போது அதனால் மென்சஸ் ஒழுங்காக வராது யாருக்கு ஏற்கனவே அந்த தன்மை கொஞ்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு எனக்கு முட்டி வெளிக்காக போனேன் அவங்க ஒரு டாக்டர் தைராய்டு கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே முட்டி தைமானம் கொஞ்சம் இருந்திருக்கும் தைராய்டு பிரச்சனையும் வந்திருக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் முட்டி மூலமாக அவங்க தைராய்டு தெரிஞ்சுட்டாங்க நம்ம இப்போ தைராய்டு ஸ்கிரீனிங்ல பாத்தீங்கன்னா இஸ் தைராய்டு ஸ்கிரீனிங் லைக் இன்சிடென்ட்டலா பார்க்கலாம் இன்சிடென்ட்லாம் ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல எதிர்பாராம கண்டுபிடிக்க கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாமா இன்சிடென்ட்ல ஃபைனிங் இருக்கலாம் என்ன பாதிப்பு தைராய்டுனால உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வந்துச்சு உங்க வாழ்க்கையில என்ன மாற்றம் ரொம்ப சிக் ஆயிட்டே இருப்போம் சார் அடிக்கடி சிக் ஆயிட்டே இருப்போம் கோல்டு காஃபி இருந்துட்டே இருக்கும் எப்பயுமே இருந்துட்டே இருக்கும் அப்புறமா வந்து அடிக்கடி மறதி நிறைய இருக்கும் மெமரி லாஸ் நிறைய இருக்கும் முடி ரொம்ப கொட்டிடுச்சு இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு பேர் இந்த சிம்டம்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம்னாலே இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் மற்ற நூற்றுல அஞ்சு பேருக்கு தான் இந்த மாதிரி கலெக்டிவ் சிம்டம்ஸ் எதுக்காக அது சொல்ல வேணா இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வாட் வி கால் நான் ஸ்பெசிஃபிக் இதெல்லாம் ரொம்ப காமன் சிம்டம்ஸ் பட் தைராய்டுனாலன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஜஸ்ட் டு சே தட் தைராய்டு மேபி காசிங் த ப்ராப்ளம் இன் அ வெரி ஃபியூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்பிள் ஸோ அது தைராய்டுனால எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது மெமரி லாஸ் ஆஸ் அன் அடல்ட் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் மெடிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் மெமரி ஆஸ் அன் அடல்ட் இல்லை உங்களுக்குலாம் நீங்கள் நல்லா இருந்துட்டு இப்போ திடீர்னு மெமரி லாஸ்லாம் தைராய்டுனால ஒண்டின்னு அதுவும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கும்போதுலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது இது ஏஜ் இது பண்ணுறதும் ரொம்ப இயர்லியராகவே மென்சஸ் இது பண்ண இயர்லியராகவே ஆகிட்டேன் அது வந்து தைராய்டுனால ஆகுமா டென் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ்லேயே ஏஜ் அட்மெண்ட்டேன் டென் அண்ட் ஹாஃப் அப்படி பார்த்தா என்னோடய லைஃப் நான் எப்படி ஒரு நார்மல் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்டீன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் இது பண்ணலாம் கஷ்டம் <laughs> தைராய்டு டேப்லெட் வந்து நம்ம லைஃப் லாங்
உங்கள் தைராய்டில் ஹார்மோன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அது தானே ரெக்கவர் ஆக போகிறது இல்லை ஒரு டெம்பரரி தைராய்டு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ரெக்கவர் ஆகிற சுச்சுவேஷன் இல்லை அது ஒன்று ரெண்டாவது க கழுத்தில் ஸ்வெல்லிங் இருக்கா தைராய்டு ஆன்டிபாடிஸ்ன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அது இருந்ததுன்னா தைராய்டு சிவியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வச்சு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு நிறையா பேருக்கு தைராய்டு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்க அந்த டேப்லெட் எடுக்கிறாங்களே நான் எடுக்கலாமா காமன் கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசமுக்கும் ஹைப்போ தைராய்டிஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேப்லெட்ஸ் இருந்தாலும் ஒன்று வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்ணும் ஒன்று சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிடணுன்னு சொல்லுவான் ஆனால் அந்த பேஷண்ட் கேட்பாங்க என்னோடய நெய்பர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்றாங்களே என்ன ஏன் இப்படி சாப்பிட சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் விளக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தைராய்டு ப்ராப்ளம்ங்கிறது ஒரு சீரியஸான விஷயமே இல்லை அது வந்து ஒரு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நார்மலில் வச்சா தைராய்டு இல்லாதவங்க மாதிரி தான் நம்மளோட ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஒரு சீரியஸான ப்ராப்ளம் இல்லை இட்ஸ் நாட் லைஃப் த்ரெட்னிங் ப்ராப்ளம் ஆனால் சீரியஸாக பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ரீசன் நமக்கு அதை பற்றி தெரியாதனால தான் டெஸ்ட் எடுக்க போகும்போது டேப்லெட் போட்டுன்னு டெஸ்ட் எடுக்கணுமா டேப்லெட் போடாம அன்னைக்கு டெஸ்ட் எடுக்க வெறும் வயத்துல போடாம எடுக்கிறது தான் கரெக்ட் டேப்லெட் போடாம ரெண்டு மூணு நாள் நிறுத்திட்டு எடுக்கறேங்கறதும் தப்பு அப்படி பண்ண கூடாது அன்னைக்கு டெஸ்ட் எடுக்க போறாலே டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு மாத்திரை போடுங்க எம்டி ஸ்டமக்ல தான் எடுக்கணுமா அதுதான் நல்லது டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ங்கிறது காத்தலைக்கும் ஈவினிங்க்கும் நம்ம ஒருத்தர் ஒரு पर्सनக்கே உங்களுக்கே மாறலாம் சர்க்கேடியன் ரிதம்னு சொல்லுவோம் அதனால அந்த டெஸ்ட் அதே சமயத்துல பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு தடவை காத்தால ஒரு தடவை மத்தியானம் ஒரு தடவை ஈவினிங் பண்ண கூடாது एक्चुअली வந்து காலையில் எந்துக்க முடியாது ரொம்ப லேசினஸாக இருக்கும் முடியவே முடியாது என்ன பண்ணாலும் முடியாது டெய்லி இப்படி ஆகிட்டு இருந்தது கண்டினியூஸ்லி என்னால் எந்துக்கவே முடியல கரெக்டாக அந்த ஒரு நைன் ஓ கிளாக் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஐ ஐம் அனேபிள் டு கெட் அப் ஃப்ரம் மை பெட் இது வந்து ஆல் தாட் நான் வந்து லேசி ஆகிட்டேன் அப்படின்ற போது எல்லாம் எல்லோரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஃபேமிலியிலே பிரச்சனையே வந்துச்சு பிகாஸ் நான் வந்து ஏந்து வேலை செய்கிறது இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஹைப்போ தைராய்டு தான் இருக்குது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது எனக்கு வெரி காமன் ரீசன் காலையில் டயர்டாக எழுந்துக்கிறதுக்கு நைட்டில் சரியாக தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது நைட்டில் வந்து நம்ம அது எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நல்ல ஒரு தூக்கம் இல்லைனா வெரி காமன் ரீசன் டயர்ட் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் தைராய்டு தைராய்டுன்னு போட்டுக்க முடியாது எனக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஃபிட்னஸ் ப்ராப்ளம் ஃபிட்னஸ் ஏன்னா அது நான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் சின்ன பிள்ளையிலருந்தே ஸ்போர்ட்ஸில் நிறையா இருப்பேன் உடம்பு எப்பவுமே ரொம்ப நல்லா வச்சுக்கணும்னு நினப்பேன் இந்த தைராய்டு வந்ததுக்கப்புறம் என் லைஃபே வந்து அந்த ஃபிட்னஸ் கூட போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் டயட்டும் மெயின்டைன் பண்ணி எக்ஸசைஸும் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கேஜி அதை நான் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸில் சொல்கிறேன் இவ்வளோதான் என்னால் இவ்வளோ பண்ணியுமே ரெடியூஸ் பண்ண முடியுது ஸ்ருதி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இவங்க ட்ரை பண்ணலாமா என்ன எங்கே பிரச்சனை தைராய்டினால் வெயிட் கெயின்ன்றது வந்து ரொம்ப க்ளோ அப் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி வெயிட் கெயின் பிகாஸ் ஆஃப் தைராய்டு வந்து ரொம்ப மினிமம் டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் தான் அதுவும் ரெண்டு ஒரு மூணு கிலோ அதுவும் வாட்டர் வெயிட் தான் இருக்குமே தவிர ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் வெயிட் கெயின் பிகாஸ் ஆஃப் தைராய்டு பார்க்கறது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இப்போ நிறைய ஆராய்ச்சி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னா வெயிட் ஏறுறதுனால தைராய்டு வருது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்சினாலேயோ இல்லை நம்ம டயட்டு வாக்கிங்லாம் நம்ம பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால வெயிட் ஏறுறதுனால அந்த டிஎஸ்ஹெச் வேல்யூ ஏறி போகிறது அதை வந்து தைராய்டுன்னு கருதுறாங்க பெண்களுக்கு முக்கியமாக வெயிட் குறையிறது சில பேருக்கு சில பெண்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம உடம்புல அந்த தசை இல்லாதனால நம்ம அந்த மெட்டபாலிக் ரேட்டுங்கிறது அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்காது ஓகே எனக்கு வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்துட்டு இருக்க ஆடியன்ஸும் சரி எனக்கும் வந்து ஒரு குழப்பம் என்ன அப்படின்னா தைராய்டு ப்ராப் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இவங்க இல்லை யாராக இருந்தாலும் ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாது தாராளமாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் எக்ஸாக்ட் எக்ஸாக்ட் அரிப்பு உடம்பு வழியும் தைராய்டுனால வருமா அரிப்பு எனக்கு பயங்கரமாக இருக்குது அப்படியே ஊ நைட்டில் தூங்க கூட முடியாமல் அரிக்குது உங்கள் தைராய்டு மருந்தை போட்டு அரிப்பு சரியாச்சா இல்லை இல்லை அது அப்போதான் அது தைராய்டுனால ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் தைராய்டு மருந்து ஒழுங்காக அவங்களுக்கு அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணி டாக்டர் இந்த முதல் வேல்யூவை கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணி கொடுத்து ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் நீங்கள் ஒழுங்காக மருந்து போட்டு அந்த வேல்யூ சீராக இருந்தும் உங்களோட சிம்டம்லாம் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அது தைராய்டு நாலன்னு மருத்துவ ரீதியாக அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிறது கஷ்டம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அறிகுறிகள் நோட் பண்ணிக்கோங்க உடம்பு சூடாக இருக்கும்